ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வருஷம் பெருநாள் ஸ்பெஷலாக க்ரீன் சில்லி சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் வாங்க கிச்சன் போகலாம் எல்லாம் தயாராக இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வித்தியாசமான பிரியாணி செய்து அசத்த போகிறோம் இது ஆசியாவின் சமைத்து அசத்தலாம் ஒரு கிலோ அரிசி பிரியாணி செய்கிறதுக்கு நான் ஒன்றே கால் கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் பெரிய பெரிய துண்டாக போட்டுக்கோங்க அதை ரெண்டு மூணு பண்ணி வச்சு அலசி ஃபைனலாக மஞ்சள் தூள் வச்சு அலசி தண்ணி வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பிரியாணிக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மசாலா திரிக்கணும் அதுக்குண்டான பொருட்கள்லாம் நான் பிளேட்டில் வச்சுருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் அதை வந்து இப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக பொடிச்சு நம்ம வந்து இந்த பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மசாலா தான் ஒரு தனி சுவையை தரும் அப்புறம் மல்லி புதினா பச்சை மிளகா விரும்பினா ஒரு ரெண்டு எனக்கு கருவேப்பிலையும் போட்டு ஒரு க்ரீன் பேஸ்ட்டும் அரைக்கணும் அதுவும் இந்த பிரியாணிக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த ரெண்டும் தான் பிரியாணி மசாலாவும் இந்த க்ரீன் பேஸ்ட்டும் இது வித்தியாசப்படுத்தி காட்டும் இந்த பிரியாணியை மற்றபடி நம்ம நார்மலாக செய்கிற மாதிரி தான் இப்போ ஒரு கிலோ அரிசிக்கு நானூறு கிராம் வெங்காயம் முந்நூறு தக்காளி அரிசியை ஊற வச்சுருக்கேன் பேஸ்ட் ரெடியாக இருக்குது சாஃப்ரான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் தயிர் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் முந்திரி வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு கிலோ பிரியாணி செய்யணுன்னா நீங்கள் நூற்றம்பது கிராம் எண்ணெய் நூறு நெய் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி நானூறு கிராம் வெங்காயத்தை நான் வந்து நல்ல தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டு பொன் முறுவலாக வதக்கணும் இதை வெங்காயம் வந்து ரொம்ப கரியவும் கூடாது பொன் முறுவலாக வந்த உடனே இஞ்சி பூண்டு போட்டுடலாம் இப்போ வந்துடுச்சு ஸோ நான் நான்கு மேஜை கரண்டி இஞ்சி பூண்டு போடுறேன் இஞ்சி பூண்டை போட்டு நல்லா வதக்கி அடுப்ப சிம்மில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போடணும் அப்போனா தான் அந்த இஞ்சி பூண்டு வாடை மடங்கி மனமாக வரும் ஸோ மறக்காமல் மூடி போட்டு திறங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு வாடை நல்லா வடங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம பொடிச்சு வச்ச பிரியாணி மசாலா போடுறோம் இதில் தாளிக்கிறதுக்கு முழுசாக எதுவுமே போடலை எல்லாமே பொடிச்சு தான் சேர்க்குறோம் இப்போ தக்காளி சேர்த்துடலாம் தக்காளி சேர்த்து நல்லா பிரட்டி விட்டு தேவைக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டிங்கன்னா தக்காளி குயிக்காக வதங்கிடும் அதனால் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருங்க சேர்த்து மூடி போட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் தக்காளி கூட்டு மாதிரி ஆகிடும் அடுப்பை எப்போவுமே நம்ம மூடும்போது சிம்மில் வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த சிம்மில் வச்சு சமைக்கிற சமையல் வந்து ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் தீயை கூட்டி வச்சு சமைக்கிறதை விட இப்போ தயிர் கெட்டி தயிர் நான் அரைக்க சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட கெட்டி தயிர் இல்லைன்னா கொஞ்சம் அதிகம் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் இப்போ தயிர் சேர்த்து பரட்டியாச்சு அடுத்து நாம் வந்து இந்த க்ரீன் மசாலா ஒரு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சோம்ல அதை சேர்க்கணும் சேர்த்து ஒரு பரட்டு பரட்டி விடுங்க அப்புறம் அதை பிரட்டி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிங்கன்னா அந்த பச்சை வாடை மடங்கி அந்த எண்ணெய் நெய் வந்து மேலே வரும் ஒரு பரட்டு பரட்டி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி திறந்துடலாம் எல்லாமே சிம்மில் வச்சு செய்யணும் இப்போ சிக்கன் போட்டுடலாம் சிக்கன் பரவலாக போட்டு பரட்டி விடுங்க பரட்டி விட்டு அடுப்பை மீடியமாக வச்சு வேக வைங்க ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் சிக்கன் வெந்தால் போதும் ஏன்னா தம்மில் சிக்கன் வேகும் அதுக்காக இப்போ வந்து அரிசியை கு வடித்து தட்டணும் அதுக்கு தண்ணி தாராளமாக கொதிக்க வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் நறுக்குனா மல்லி புதினா ஒரு மேஜை கரண்டி எண்ணெய் தேவைக்கு உப்பு உப்பு போட்டு கரைச்சி விட்டு வாயில் வச்சு பாருங்கள் உப்பு கரிப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த அரிசியில் நம்ம வந்து உப்பு ஏறி சோறு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் உப்பு பிடிச்சி இப்போ சிக்கன் வெந்துட்டு வருது அரிசியை தண்ணி வடித்து வச்சுருக்கேன் ஊறின அரிசியை இப்போ நம்ம கொதிக்கிற அந்த நீரில் தட்டி அரிசியை வடித்து எடுக்கணும் நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அரிசியை தட்டுங்க இது வந்து ஒரு முக்கால் பதம் அல்லது அறுபது சதவீதம் வெந்தால் போதும் சுற்றி கொதி வரணும் தண்ணி நடுவுலேயும் கொதி வரணும் இப்போ சிக்கன் நல்லா 
பாதி வேக்காடு வெந்துடுச்சு இப்போ அரிசியை நம்ம வடித்து தட்டணும் பாருங்கள் நல்ல சுற்றியும் கொதி வருது நடுவுலேயும் கொதி வருது இப்படி வந்தால் அறுபது சதவீதம் கண்டிப்பாக வெந்துடும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக வடிச்சிடலாம் எப்போவுமே வடித்து சூட்டோடு பிரியாணிக்கு தம் போடுறதுக்கு தட்டணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கறி கூட வந்து ஆஃப் பண்ணி போட்டுடலாம் ஆனால் அரிசி வந்து நீங்கள் வடித்த உடனே சூடாக தட்டணும் தட்டி இப்படி பரத்தி விட்டுருங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து சாஃப்ரான் ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் நான் விடுறேன் உங்கள்கிட்ட சாஃப்ரான் இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு மேஜை கரண்டி நெய் ஊற்றிடலாம் மனமாக இருக்கும் மேலே நெய் சேர்க்கறதுனால அதுக்கிடையில் வந்து நம்ம வந்து கீழே ஒரு பழைய தோசை தவாவை வைக்கிறேன் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக வச்சுட்டு நீங்கள் நெய் ஊற்றிடுங்க ஒரு மேஜை கரண்டி இப்போ நெய் விட்டாச்சு இப்போ கொஞ்சம் வறுத்த வெங்காயம் ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் சேர்க்குறேன் மல்லி புதினாவும் கொஞ்சம் சேர்த்துடலாம் எலுமிச்ச பழம் பிழியணும் ஒரு பாதி பழம் பிழிஞ்சிடலாம் நான் மறந்துட்டேன் இப்போ பிழிஞ்சிடலாம் ஒரு ஹோல் போட்டு விட்டுக்கோங்க இப்படி போட்டால் கீழே உள்ள கிரேவிலாம் கொதிக்கும்போது அது மேலே வரும் இப்போ கொஞ்சம் வடித்த கஞ்சியும் ஊற்றிக்கிட்டேன் நான் லிப்ச பழம் பிழிஞ்சிட்டு ஒரு லைட்டாக ஒரு பரட்டு பரட்டி அலுமினியம் ஃபாயில் மேலே போட்டு மூடி வடித்த கஞ்சை நான் வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ ஒரு இருபது டு அரை மணி நேரம் சிம்மில் தாராளமாக வைங்க பயப்படவே பயப்படாதீங்க அடி பிடிக்காது ஏன்னா கீழே தோசை தவா வச்சுருக்கோம் இப்போ நான் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் சிம்மில் ரொம்ப சிம்மில் வச்சுருக்கேன் வச்சு பரட்டி விட்டாச்சு சிக்கனும் நல்லா வெந்துடுச்சு சாதமும் முதிரியாக பூ போல் இருக்குது பாருங்கள் பிரியாணி இந்த க்ரீன் பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்குறதுனால ஒரு ஆலிவ் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் இந்த பிரியாணி இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு போல் பரிமாறதுக்கு முன்னாடி இப்போ கொஞ்சம் வறுத்த முந்திரியும் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸும் மேலே கொஞ்சமாக தூத்திக்கோங்க அப்புறம் பரிமாறும்போதும் நம்ம பவுலில் தூத்திக்கலாம் பாருங்கள் பிரியாணி சூப்பராக இருக்குது இப்போ நம்ம எடுத்து பரிமாறிடலாம் இதுக்கு நான் வந்து எக் ரோஸ்ட்டும் ஸ்வீட் பண்ணியிருந்தேன் ரைத்தா பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அடுத்த பயிர்களில் எல்லாம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இன்னும் நல்ல நல்ல பகிர்வெல்லாம் வர இருக்குது இந்த எக் ரோஸ்ட் மட்டும் குயிக்காக பார்த்துடலாம் வெங்காயம் ஒரு நல்ல தாராளமாக ரெண்டு வெங்காயம் அரிஞ்சு ஒரு தேக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் நறுக்குனது ஒரு இனுக்கு கருவேப்பில் போட்டு வதக்கிட்டுருக்கேன் இப்போ தக்காளி ஒரு பெரிய தக்காளி போட்டிருக்கேன் இப்போ நூறு வெங்காயம்னா நூறு தக்காளி போட்டுக்கோங்க இது ஒரு மூணு டு நாலு முட்டைக்கு இந்த அளவு கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு நல்லா மசிய வச்சிடலாம் இப்போ எல்லா மசாலாவும் போட்டிருக்கேன் மல்லி மிளகு சீரகம் சோம்பு கரம் மசாலா மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அளவு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் இதை நல்லா பிரட்டி விட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து அந்த கூட்டு மாதிரி ஆகணும் வேக விடுங்க இது ரொம்ப சூப்பர் சுவையாக இருக்கும் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டிங்கன்னா இந்த நேரம் வரும் முட்டையை அவிச்ச முட்டையை பாதியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் மேலே கொஞ்சமாக ஒரு மிளகுத்தூள் தூத்திக்கிட்டேன் நான் ஃபைனலாக போட்டால் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் மல்லிக்கீரையும் போட்டு பிரட்டி விட்டுருங்க இது வந்து இந்த பிரியாணிக்கு தொட்டு சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும் இந்த க்ரீன் சில்லி சிக்கன் பிரியாணிக்கு எக் ரோஸ்ட் இப்படி வைங்க சூப்பராக இருக்கும் முட்டையை வெறுமனாக அவிச்சு வைக்கிறத விட இப்படி ஒரு ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ணி வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ முட்டை ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பரிமாறிடலாம் ரைத்தா ஏற்கனவே வச்சாச்சு இந்த ஸ்வீட்டு அடுத்த போஸ்டிங்கில் என்ன ஸ்வீட்டுன்னு நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு எப்போவும் தக்காளி பச்சடி வைப்போம் இந்த தடவை வித்தியாசமான இந்த ஸ்வீட் வச்சுருக்கேன் ஸ்டே ட்யூன் ஃபார் த ஸ்வீட் ஸ்வீட் ரெசிபி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ ஹாப்பி அண்ட் பிளஸ்ட் ஈத்